dans cette partie, nous allons voir comment visualiser des séries temporelles et explorer certaines de leurs propriétés dans R. Le principal package qu'on va utiliser, c'est le package FPP3, en fait, euh, qui a été développé pour accompagner un manuel euh, de Einman et Atastanopoulos, Forecasting Principles and Practice. C'est un manuel qui est disponible gratuit en ligne et je vous le recommande fortement pour aller plus loin dans certains des concepts qui sont présentés dans ce cours-ci. Quand vous chargez ce package-là, qu ce qui est bien, c'est que ça installe et ça charge automatiquement plusieurs autres packages qui sont utiles pour analyser les séries temporelles. Il y a aussi des exemples de jeux de données. Et un de ceux-là, c'est un, un jeu de données célèbre qui s'appelle, euh, ici, s'appelle PED, mais c'est un jeu de données du nombre de fourrures euh, de lièvres, c'est AIR et de Lynx, qui ont été échangés à la compagnie de la baie du son au cours du 19e et 20e siècle. Et ce jeu de données-là est célèbre en écologie euh, parce qu'il montre des cycles de population très clairs et très réguliers entre euh, la proie, le lièvre et son prédateur, le Lynx. Ici, le jeu de données que vous avez, ça s'appelle un Tibble, et Tibble, c'est dans le fond un jeu de données temporel, donc euh, TS pour Time Series et Tibble, ça sonne comme Table, tableau. La particularité par rapport à un autre jeu de données, c'est qu'on a une variable ici, euh, Year, qui est spécifiée comme un index temporel, c'est-à-dire que ça décrit les points dans le temps. Et les autres variables sont des mesures qui sont prises à chaque point dans le temps. Ici, on a le nombre de fourrures de lièvres et de lynx. Pour illustrer la série temporelle, on peut utiliser la commande autoplot. Donc, autoplot, euh, ça choisit automatiquement un type de graphique approprié. Si on donne des séries temporelles, ça va montrer euh, donc justement l'évolution de chaque variable avec le temps. Et quand il y a plusieurs variables, on peut, peut spécifier lesquelles qu'on veut illustrer avec euh, vars. Ici, donc vars et links. Donc, on veut voir les deux séries temporelles et vous voyez justement les cycles euh, de population qui ne sont pas des cycles parfaitement réguliers. Euh, L'amplitude varie, la fréquence varie un peu. Mais quand même, c'est assez remarquable au niveau euh, biologique, cette série-là. Et je note ici que ça vous montre, ici dans l'axe la, des X, ça dit 1 et Y, ça veut dire donc que la fréquence des mesures, c'est une année, one year. Qu Ce qui est bien avec Autoplot, c'est qu'en fait, c'est un graphique de type ggplot. Donc, on peut ajouter n'importe quelle commande ggplot pour personnaliser ce graphique-là. Ici, vous voyez, j'ai mis des euh, étiquettes qui sont personnalisées sur l'axe des X et des Y. Maintenant, un autre exemple. Euh, ça, c'est un jeu de données que j'ai téléchargé sur Internet et je vous montre la source ici. Et ce jeu de données montre la superficie de glace dans, détectée à, à distance avec la télédétection dans l'océan Arctique pour euh, des données, je crois, entre 1972 et 2008. Et donc, pour chaque jour, vous voyez ici, c'est parce qu'on a, a trois colonnes euh, pour décrire le temps. Donc, jour, mois, année. Et pour chaque jour, on donne la superficie en kilomètres carrés de glace. Je vais effectuer certaines transformations sur ce jeu de données-là. Donc, actuellement, c'est seulement un jeu de données euh, régulier, mais je vais le convertir en jeu de données temporel ou en Tibble. Et auparavant, je dois combiner les colonnes année, mois, jour pour créer la date. Aussi, je vais convertir la surface de glace en millions de kilomètres carrés pour que ce soit euh, des chiffres qui soient plus petits et plus faciles à, à lire. Donc, euh, bon, j'utilise les commandes de deplier, je fais une euh, mutate. Et ici, on a une fonction qui a été chargée par un de nos paquets qui s'appelle makeDate. Donc, ça, c'est bien, ça crée une date à partir des données. Euh, donc, si on lui donne dans l'ordre la colonne qui donne l'année, le mois et le jour, ça va créer une colonne date. Et ensuite, je crée une colonne qui est le, la glace en millions de kilomètres carrés, que je suis seulement en division par un million. Je vais, je, je vais enlever les colonnes dont j'ai plus besoin avec select. Et ensuite, je vais convertir ça en jeu de données temporelles avec as table et je mentionne que l'index temporel, c'est la colonne date. Le résultat, c'est une série temporelle ou table qu'on a deux colonnes, date qui est l'index et couverture de glace en millions de kilomètres carrés. Ici, vous voyez, 1D, ça mentionne que les mesures sont prises à chaque jour. Chose à noter, c'est qu'on peut utiliser toutes les opérations de deplier sur les euh, tableaux de données temporelles. Mais il y a quelques changements. Un de ceux-là, c'est qu'une fonction comme, qui s'appelle comme group by, mais qui s'appelle index by. C'est vraiment spécialisé pour grouper par période temporelle. Donc, il comprend certains termes qui réfèrent à des périodes temporelles. Par exemple, si je fais index by, euh, mon jeu de données ice, et je, je crée une nouvelle colonne, month, qui s'appelle, qui est déterminée en choisissant year month pour la date. Donc, year month, ça veut dire de choisir l'année et le mois qui correspond à cette date-là. 
Et en faisant index buy, c'est un peu comme un group buy. Je groupe les données par mois et là, je vais faire un sommet où je vais faire la couverture de glace moyenne par mois. Donc, je vais réduire la, la résolution temporelle pour avoir un jeu de données plus petit. Et si je regarde les premières rangées de ce jeu de données-là, vous voyez si maintenant la, la période s'est rendue un mois. Et là, il m'a indiqué chaque mois de chaque année. Et vous voyez que les noms des mois sont en français parce que mon R est, est en français. Et on a la couverture de glace moyenne pour ce mois-là. Ensuite, je vais illustrer ces données avec Autoplot. Qu'est-ce qui est particulier dans ces données-là? C'est qu'on observe bon, différentes choses. Tout d'abord, il y a une tendance générale à une diminution de la couverture de glace avec le temps. Et ça, c'est dû au changement climatique. Donc, il y a une tendance à long terme. Mais surtout, on voit une fluctuation annuelle. Et on se doute bien que c'est dû à la, bon, qu ce qu'on appelle la saisonnalité. C'est-à-dire que la couverture de glace est plus élevée l'hiver, plus faible l'été. Et on a ces fluctuations qui sont vraiment régulières et qui sont prévisibles euh, par des cycles saisonniers qui sont un peu externes à ces données-là. Donc, la variation saisonnière se produit avec une période fixe et connue. Euh, ça peut être à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Et c'est la définition plus large de saisonnalité dans le contexte d'une série temporelle. Donc ici, cette série temporelle a une forte saisonnalité, on pourrait dire. Qu ce qui est intéressant, c'est qu'on peut écrire d'autres graphiques qui, sont, qui permettent de vue voir qu ce qui se passe pour les données saisonnières. Donc ici, on a le type de graphique qui s'appelle GG Season, qui est aussi un type de GG Plot. Et quand on demande de faire des données saisonnières, et là, j'ai mis seulement le jeu de données ICE parce qu'il y a une seule variable, qui est la couverture en, en, en millions de kilomètres carrés. Donc, je n'ai pas besoin de spécifier les variables. Et ça va me donner un graphique où maintenant, sur l'axe des X, j'ai seulement les mois. Et les différentes années sont représentées par, ici, un code de couleur. Et on voit bien, si on répète ce code de couleur-là ici, que vraiment un patron qui est systématique d'un mois à l'autre. Donc, on a un maximum de la couverture autour de mars et un minimum autour de septembre en raison de la fonte durant l'été. Et aussi, on voit que plus on avance dans le temps, on en va vers les couleurs violettes, plus la couverture de glace diminue. Une autre façon de voir les données sur une forme saisonnière, donc plutôt que de mettre les saisons sur l'axe des X et de superposer comme ici une année par-dessus l'autre, on peut séparer le graphique par mois et voir la série pour chaque mois avec sa moyenne. Donc ici, ça s'appelle GG Sub Series. Et Sub Series, c'est qu'on fait une série temporelle séparée pour chaque mois. Et d'ailleurs, je vais vous montrer que je n'ai pas mentionné à R que je voulais faire par mois. Mais vu qu'il y avait des données qui étaient mensuelles, il a compris que c'était ça que je voulais faire en termes de, de saisonnalité. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour chaque mois, ici pour janvier, on voit donc les, le, le mois de janvier à chaque année. On a des fluctuations, mais on aura une tendance à la baisse avec, avec les années. Et on voit le niveau moyen de janvier, le niveau moyen de février, ici le niveau moyen d'août. Et on voit encore une fois la série temporelle pour chaque année. On a les années ici pour le mois d'août, septembre, etc. C'est deux façons de visualiser des séries qui ont une forte saisonnalité. À ce point-ci, je voudrais mentionner quelles sont les composantes de séries temporelles. On a parlé un petit peu, mais je veux euh, parler de ces termes plus formels qu'on voit aussi dans le manuel euh, auquel j'ai référé et dans plusieurs euh, manuels sur les séries temporelles. Une tendance, trend en anglais, c'est un changement qui est dans une certaine direction. Donc, un changement positif ou négatif. Pas nécessairement linéaire, mais dans la, à long terme, la série temporelle tend à augmenter ou à diminuer, comme on a vu pour notre, la couverture de glace, par exemple, en article. La saisonnalité, c'est quand même des fluctuations qui sont répétées avec une période qui est fixe et connue. Donc, c'est souvent des, des, des fluctuations, donc encore une fois, par semaine, mois, euh, journalière, si on a des données à très haute résolution. Mais l'important, c'est que la période est fixe et est connue a priori. Un cycle, c'est différent. Donc, un cycle, ça veut dire plusieurs choses, mais dans ce contexte de série temporelle, ça veut dire qu'on a des fluctuations répétées, mais que la période n'est pas fixe. Donc, ces fluctuations ne sont pas causées par des cycles qui sont euh, connus par, par exemple, semaine, euh, jour, mois, mais euh, par euh, une dynamique cyclique qui, se, qui est un peu intrinsèque au phénomène. Notamment, nos données de, des populations de lynx et de lièvre, c'était une dynamique cyclique, mais ce n'est pas un, un, basé sur une, une, une unité de temps précise. Euh, par exemple, la dynamique arrive à peu près aux 5 ans, mais c'est dû au phénomène de population. Ce n'est pas dû à, des, euh, à quelque chose qui se passe avec, euh, par exemple, le mouvement de la Terre aux 5 ans. Et euh, un autre exemple, c'est les cycles économiques. Euh, les cycles économiques, c'est euh, bon, quand il y a des, des récessions, des périodes de croissance, etc. 
tout ça, ce n'est pas lié à la saisonnalité. Parce que toutes ces données-là, oui, il y a peut-être des, des aspects saisonniers aussi à l'économie, mais ça, c'est vraiment des cycles qui sont un, un peu plus long terme qu'une saison et qui ne sont pas nécessairement prévisibles. Ils sont réguliers, mais pas tout à fait et pas vraiment prévisibles dans leur euh, euh, fréquence et leur euh, magnitude. Finalement, quand on enlève les tendances et les saisonnalités, les, les cycles, qu'est-ce qui nous reste? C'est le résidu de la, saison, de la série temporelle qu'on appelle aussi souvent le bruit. Donc, après avoir enlevé tous les effets qu'on peut détecter de type précédent, il nous reste des fluctuations qui sont souvent à, à très petite échelle, euh, très rapides et qui, ont, qui sont plus ou moins aléatoires. Une chose qui est discutée plus dans le cha un chapitre, le chapitre 3 du manuel de Heinemann et Athanasopoulos, mais qu'on ne pourra pas voir plus en détail en ce cours-ci, en raison des limites de temps, c'est de décomposer une série temporelle. Donc, je vous montre l'exemple ici. Un, il y a une fonction qui s'appelle « model » qui fait différents modèles de série temporelle. Et si on l'applique euh, au jeu de données ICE avec la méthode STL, qui est une méthode de décomposition des séries temporelles que vous allez pouvoir voir en lisant dans le manuel, on peut ensuite aller chercher des composantes, donc « components » de cette euh, décomposition et les illustrer avec « autoplot ». Et qu'est-ce que ça fait ici? Vous voyez, vous avez une décomposition de la série temporelle de la couverture de glace en une tendance, ou trend, en une composante saisonnière et en un résidu, ou reminder. Donc ça, c'est la série originale. Ça, c'est quand on prend seulement la tendance, donc vraiment la fluctuation à échelle temporelle plus large qui va en descendant. Ici, c'est la saisonnalité. Donc vous voyez, c'est des fluctuations saisonnières qui sont très régulières. Leur amplitude change un peu avec le temps, mais en fréquence est constante. Et finalement, on a le résidu. Et là, le résidu, ça ressemble vraiment à du bruit, ça change très rapidement et de façon qui semble aléatoire. Aussi, portez attention au fait que ici, les barres dans chaque graphique ont la même magnitude. Donc, le graphique des résidus, par contre, varie seulement de 0.5 à moins 0.5 millions de kilomètres carrés. Et donc, c'est petit la variation résiduelle par rapport à la variation saisonnière, euh, par rapport à la variation saisonnière notamment. Les derniers aspects dont je voulais discuter dans cette partie-là, c'est l'autocorrélation. Donc, un, un graphique d'autocorrélation, une fonction d'autocorrélation, qu'on va souvent appeler ACF dans R, ou Autocorrelation Function, c'est pour une série temporelle, on va faire la corrélation entre la valeur de Y mesurée au temps T et la valeur de Y mesurée au temps T moins K. Donc, si la série temporelle est mensuelle, par exemple, on a la, la corrélation entre la mesure au, du présent par rapport à un mois passé, par rapport à deux mois passés, etc. Donc, pour chaque mesure de Y, on regarde sa, la corrélation en moyenne entre chaque mesure de Y et la mesure précédente. Ou la mesure à deux périodes précédentes, trois périodes précédentes. Donc, on peut le faire pour différents délais, ou lag en anglais, K. Et si on utilise la fonction ACF sur un jeu de données temporel, et là, je regarde, les, ça donne aussi un autre tableau. Et si je regarde les premières valeurs ici, ça, c'est pour mes données de, de surface euh, couverte par la glace en Arctique. Je vois que, par exemple, si on a un délai d'un mois, euh, les données sont corrélées parce qu'il y a une corrélation de 0.85. Avec un délai de deux mois, il y a une corrélation positive et plus faible. Et là, si on voit un délai de six mois, on a une corrélation négative assez élevée, moins 0.829. On peut illustrer ça avec Autoplot. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est la fonction de corrélation, euh, d'autocorrélation. Et ici, on a des données saisonnières. Donc, ce n'est pas surprenant que lorsqu'on a des mois successifs, c'est très corrélé positivement. Lorsqu'on a un délai de six mois, bien là, on est entre l'automne et le printemps, l'été et l'hiver. Donc, on a une corrélation négative. Ils tendent à être à des, dans des directions opposées. Et quand on va à 12 mois, à cause que là, il y a une forte composante saisonnière, quand on va aux 12 mois de délai, ça veut dire qu'on est janvier, janvier, février, février, on retourne à une corrélation positive élevée. Et ça continue comme ça. Et les lignes pointillées bleues, c'est un test pour voir si la corrélation est statistiquement significative. Donc, s'il y avait une série temporelle qui n'avait aucune autocorrélation, on va voir ça plus tard, ça s'appelle un peu comme du bruit blanc, par exemple, on, on ne verrait aucune corrélation qui, qui serait significative. Ici, c'est pour les données euh, de, de fourrure de Lynx. Et vous voyez encore là une corrélation positive à, à courte échelle qui devient négative et qui redevient positive. Encore une fois, c'est qu'on a des cycles dans ces données-là. Mais c'est des cycles qui sont un peu moins prévisibles. Donc, vous voyez qu'à mesure qu'on avance, à chaque cycle, c'est un peu difficile à voir ici, mais la corrélation diminue un peu. Donc, la corrélation ici, euh, les cycles durent environ 10 ans, mais la corrélation en 10 ans est moins forte euh, que la corrélation immédiate. Et vous voyez que ça diminue un peu avec le temps. 
par rapport aux données saisonnières où on a vraiment une corrélation constante à 12, 24 mois, etc. 